ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاتقوا الله عباد الله فإن الله عز وجل أمر عباده بالتقوى فقد قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد সম্মানিত ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুগণ আমরা জীবনে সম্পদ এবং সমৃদ্ধির জন্য অনেক চেষ্টা সাধনা অনেক স্বপ্ন অনেক পরিশ্রম করে যাই এবং করতে থাকি কিন্তু দুনিয়ার জীবন এবং আখেরাতের জীবন উভয় জগতই উভয় জীবনই আল্লাহ তালা যার জীবনকে বরকতময় করেন যার সম্পদে বরকত দান করেন যার সন্তান সন্ততি এবং অন্যান্য এলেম জীবন সব কিছুতে বরকত দান করেন সেই ব্যক্তিরা বরকতময় সাথে সাথে আখেরাতের জীবনে অব্বুল আলমী যাকে বরকত দান করবেন তিনি হচ্ছেন বরকতময় ব্যক্তি কিন্তু আমরা বরকত মুক্ত থাকার কারণে বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত এবং মাহরুম থাকার কারণে অনেক পরিশ্রম এবং অনেক কষ্ট কেলেসের পরেও দেখা যায় গোটা জীবন হাহাকার এবং গোটা জীবনই গোটা জীবনই কষ্ট কেলেসের মধ্যেই কাটতে থাকে অনেক অর্থের মালিক হওয়ার পরেও বরকত না থাকার কারণে দেখা যায় সারা জীবনই দৈন্য দশায় আমাদের জীবন পার হয়ে যায় এজন্য বরকত লাভের উপায় নিয়ে আমাদের জানা দরকার বরকত আসলে আল্লাহ তালার ইচ্ছার ব্যাপার রবুল আলমী যার জীবনকে বরকত দান করেন যার জীবনে বরকত দান করেন সম্পদে বরকত দান করেন সন্তানে বরকত দান করেন এলিমে বরকত দান করেন তিনি বরকতময় আর যার জীবনের উপর আলমে বরকত দান করেন না তিনি বরকত থেকে মুক্ত থাকে বা মাহরুম থাকে বঞ্চিত থাকে এজন্য আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব বরকত লাভের উপায় নিয়ে প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা বরকত সম্পর্কে আসলে বরকত শব্দটা আমরা আমাদের দেশে এই শব্দের অপ্রয়োগ করি আমরা আমাদের দেশে বা আমাদের সমাজে বরকত বলতে মনে করি যে বিভিন্ন হুজুররা বরকত দান করেন বিভিন্ন বুজুর্গ নেকেরাম বরকত দান করেন বিভিন্ন পীর সাহেব বরকত দান করেন অমুক পীরের সাথে হাত মিলালে অমুক বুজুর্গের সাথে হাত মিলালে বরকত পাওয়া যাবে অমুকের সাথে বুকে বুক মিলালে বরকত দা বরকত দিবেন তিনি এমনকি কখনো কখনো দেখা যায় মাজারের খাবার এটাকে বলা হয় তাবারক মানে বরকতময় খাবার চলেন আমরা তাবারক খাইয়ে আসি এর মানে হচ্ছে মাজারে যে জিনিসটা শ্রীকের সাথে সম্পৃক্ত সেই খাবারটাকে মনে করে বরকতময় খাবার মাজারের তাবারক মানে বরকতময় খাবার এভাবেই বরকতটাকে আমরা অপপ্রয়োগ করি এবং শরীর বিরোধী কর্মকাণ্ড অথচ মনে করি বরকত লাভ হবে কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা নেই আপনাকে বরকত দান করার কোনো বুজুর্গ কোনো পীরের ক্ষমতা নেই আপনাকে বরকত দিতে পারে আপনি যদি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সাথে হাতে হাত মিলান বুকে বুক মিলান কারণ ক্ষমতা নেই আপনাকে বরকত দিবেন বরকত লাভ একমাত্র আল্লাহ পক্ষ থেকেই আল্লাহ তালা যাকে বরকত দান করেন তিনি বরকতময় হবে রবুল আলমিন যদি বরকত দান না করেন কোনো ব্যক্তির ক্ষমতা নাই তিনি আপনাকে বরকত দিবেন কেউ যদি বিশ্বাস করে ব্যক্তি বরকত দান করতে পারে সেই লোকটা আসলে সিঁড়িকি বিশ্বাসে নিমজ্জিত এই বিশ্বাসটাই মূলত সিঁড়িকি বিশ্বাস 
কোনো ব্যক্তি বরকত দিতে পারেন না বরকত দেওয়ার ক্ষমতা কারণ নাই ফয়েজ শব্দ বলে ফয়েজ এবং বরকত এগুলো সুফিবাদের লোকেরা এগুলো বলে মানে ফয়েজ দিবে বরকত দিবে অমুক বুজুকের সাথে অমুক পীরের সাথে অমুক হুজুরের সাথে যদি হাতে হাত মিলানো হয় বুকে বুক মিলানো হয় মোসাফা করা হয় তার পায়ে পদধুলি নেওয়া হয় তাহলে তিনি ভয়েস দেবেন বরকত দেবেন এগুলো একেবারেই মারাত্মক শরীয়ত বিরোধী আকিদ এবং বিশ্বাস এগুলো ব্যক্তিটাকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়ার মতো একটি মারাত্মক বিশ্বাস এগুলো বিশ্বাস করা যাবে না প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা ভাষাবিদ আর রাগ ইব্রাহিম আল্লাহ তিনি বরকত সম্পর্কে বলছেন আর বাবা কাহিয়া সুবুতুল খৈর ইলাহি ফিসাই ই বরকত হচ্ছে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে সুবুতুল খৈর ইলাহি মানে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো কিছুতে কল্যাণ সাব্যস্ত হওয়া ফি সেই ইন যে কোনো ব্যাপারে হতে পারে সেটা আপনার জীবনে হতে পারে সেটা আপনার সম্পদে হতে পারে সেটা আপনার ইলিমে এভাবে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে কোনো ব্যক্তির জীবনে কল্যাণ দান করা এটা হচ্ছে বরকত কেউ কেউ বলেছেন ফালবালাকে তো মাহাল্লাতি কলিল ইল্লা কাসর ওলা কাসিনি ইল্লা নাফা ও ইন্না মিন আহমি সিমার ইল বালাকাতি ফিল উমুরি কুল্লিহা استعمال حفي طاعة الله عز وجل মানে বরকত হচ্ছে যে কোন অল্প সম্পদের ভিতরে যদি বরকত দেওয়া হয় সেটা অনেক হয়ে যায় ইল্লা কাসর ওয়ালা কাসির ইল্লা নাফা আবার অনেক সম্পদে যদি বরকত দান করা হয় তাহলে সেটা হয় উপকারী সম্পদ মানে আপনার সম্পদ অনেক সেখানে যদি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বরকত দেওয়া হয় তাহলে সেটা অনেক সম্পদ উপকারী হয়ে যাবে কল্যাণকর হবে লাভজনক হবে কিন্তু অনেক সম্পদ থাকার পরেও সেটা যদি বরকতময় না হয় আল্লাহ যদি বরকত না দান করেন তাহলে সেটা উপকারী হবে না কোনো কাজেও আসবে না প্রিয় ভাইরাস প্রিয় বন্ধুরা সমস্ত বরকত মূলত আল্লাহ তালার হাতি তিনি যাকে খুশি তাকে বরকত দান করেন আর আল্লাহ তালা বরকত দান করেন যাদেরকে তাদের এক নম্বর সেবাদ হচ্ছে মুত্তাকি যাদের জীবনে তাকোয়া রয়েছে আল্লাহর ভয় রয়েছে আল্লাহ তালা আনুগত্য সঠিকভাবে আদায় করে আল্লাহর এবাদত সঠিকভাবে পালন করে তাদেরকে ওপর আলমিন বরকত দান করেন রবুল আলমিন সুরা আরাফের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলছেন ওলাও আন্না আহলাল পুরা আমানু ওয়াত্তাকাও লাফাতাহনা আলিহিম বারাকাত মিনা সামা ইউল আরবি ওলা কিং কাজাবু ফাহনাহুম বিমা কান এক্সিবুল যদি জনপদের লোকেরা ইমান আনে এবং আল্লাহকে ভয় করে যদি জনপদের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে ইমানদার হয় এবং আল্লাহ তালাকে সঠিকভাবে ভয় করে লাফাতাহনা আলিহিম বারাকাত মিনা সামা ইউল আরবি তাহলে আমি অবশ্যই আসমান এবং জমিনের বরকতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেব তাহলে আল্লাহ তালা আসমান এবং জমিনের বরকতের দরজা উন্মুক্ত করে দেন ওপেন করে দেন খুলে দেন তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে যাদের ইমান রয়েছে এবং যাদের ভিতরে তা করা হয়েছে ওরা কিন কাজাবু কিন তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আর এই মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কারণে আমি তাদেরকে তাদেরকে পাকড়াও করেছি প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা এবং তার সাহাবাই কেরাম রদি আলহম আজমাইন সবচেয়ে বেশি মুত্তাকে ছিলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং তারপরেই তার সাহাবাই কেরাম আর এই জন্য রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন এবং সাহাবাদের জীবন ছিল বরকতে ভরা তাদের জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি ইতিহাস যদি ঘাটাঘাটি করেন পড়াশোনা করেন দেখবেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবন কতটা বরকতময় ছিল কত অল্প সময়ের ভিতরে কত বিশাল দায়িত্ব পালন করে গিয়েছেন আবার জীবনের বিভিন্ন সময়ে সামান্য সামান্য খাবার দাবার অসংখ্য সাহাবাইদেরকে নিয়ে খেয়েছেন আল্লাহ তালা বরকত ঝেলি দিয়েছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের জীবনে তার সময়ে আল্লাহ তালা এভাবে বরকত ঝেলে দিয়েছেন অল্প সময়ের জীবন মাত্র তেইশ বছরের নবুতের জিন্দিগি লক্ষ লক্ষ হাদিস এবং উম্মতের জন্য কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু দরকার সব কিছুর চূড়ান্ত ফয়সালা রাসুল সাল্লাহ আলিসম আল্লাহ পক্ষ থেকে করে দিয়েছেন এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে কারণ এই তেইশ বছরের জিন্দিগিটা রবুর আলমিন এতটাই বরকতময় করে দিয়েছেন দুনিয়াতে তার মতো বরকতময় জীবনওয়ালা মানুষ আর কোনো দিন আসেও নেই আসবেও না সাহাবাদের জীবনে সেম কথা অল্প সময় আল্লাহ তালা তাদের জীবনে বরকত দিয়েছেন তাদের ইলমে বরকত দিয়েছেন তাদের সম্পদে বরকত দিয়েছেন প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা সবচেয়ে বরকতময় যে কেতাব তা হচ্ছে আল্লাহ তালার কালা রবুর আলমিনের পক্ষ থেকে যে বাণী জগৎবাসীর দুনিয়া এবং আখরাতের কল্যাণের জন্য নাজিল করা হয়েছে সেই আল কোরআন আল কারিম সবচেয়ে বরকতময় কিতাব রবুল আলমিন বলছেন কিতাব আলবাব রবুল আলমিন বলছেন কিতাব আঙ্গজাল্লাহ মুবারক আমি আপনার কাছে যেই কিতাব নাজিল করেছি এটা বরকতময় কিতাব 
লিয়াদ্দাবরু আয়াতিহি এই কিতাবের আয়াত চিন্তা এবং গবেষণা করবে কারা ওলিয়া তারা কারা উলুল আলবাব যারা জ্ঞানী যারা জ্ঞানী সম্প্রদায় তারা মূলত এই কিতাব নিয়ে গবেষণা করবে এবং সেখান থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে উপদেশ গ্রহণ করবে তাহলে আল কোরআনুল কারীমের সব কিছুই বরকত নয় তার ইলিমের ভিতরে বরকত তার আমলের ভিতরে বরকত তার গবেষণার ভিতরে বরকত তার সমস্ত মাস্টা মাসালের ভিতরে বরকত একজন মানুষ যদি আল্লাহ আল্লাহর কি কালাম তথা আল কোরআনুল কারীম তেলাহত করে এই তেলাহত কিন্তু সময়গুলো আল্লাহ তালা বরকতময় করে দেন যদি আমল করে আমলের ভিতরে বলে আলমি বরকত ঢেলে দেন তার মাস্টা মাসাইলগুলো কোরআন থেকে নিঃসৃত কোরআনের অমিয় বাণীর দ্বারা সাব্যস্ত কৃত মাসলা মাসাইল যদি আমল করা হয় জীবনটাও বরকতময় হয়ে যায় হয়ে যায় এই জন্য কোরআন করিম পুরাটাই পুরা কোরআনই হচ্ছে বরকতময় কিতাব আল্লাহ তালের জন্য বলছেন কিতাব মুবারক আমি আপনার কাছে যে কিতাব নাজিল করেছি সেই কিতাব হয়েছে বরকতময় কিতাব আমরা আজকে জীবনে বরকত চাই কিন্তু কোরআনের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আমরা আমাদের জীবনে সম্পদে সন্তানে সব কিছুতে বরকত কামনা করি অথচ কিতাবের সাথে সবচেয়ে বরকতময় কিতাবের সাথে সম্পর্ক নাই এমনি এমনি আল্লাহ তালা আপনার জীবনকে বরকতময় করে দিবেন প্রিয় ভাইয়া সুপ্রিয় বন্ধুরা বরকতময় জীবন কামনা করলে সবচেয়ে বেশি সম্পর্ক রাখতে হবে আল্লাহর কালাম এবং সবচেয়ে বরকতময় কিতাবের সাথে তা হচ্ছে আল কোরআনুল করিম কোরআনের সাথে আপনার সম্পর্ক এমন থাকবে কোরআন তেলাবাদ কোরআনের অর্থ বোঝা কোরআন অনুযায়ী আমল করা কোরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা কোরআনের থেকে গবেষণা করে দুনিয়ার মানুষের জন্য কল্যাণকর উপকারী লাভজনক বিষয়গুলো সেখান থেকে ইস্তেমবাদ করে বের করে নিয়ে আসা কোরআন থেকে আখরাতের জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য কোরআন থেকে দিক নির্দেশনা গ্রহণ করা সাথে সাথে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসামে রেখে যাওয়া লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে জীবনটাকে বরকতময় করার চেষ্টা করা কোরআন আমাকে হাদিস যদি আপনার থেকে ছিন্ন হয়ে যায় কোরআন আমাকে হাদিস থেকে যদি আপনি দূরে সরে যান আপনার জীবনের বরকতের কল্পনাও করা অসম্ভব আপনি কোরআন আমার হাদিস থেকে দূরে সরে যাবেন আর আল্লাহ তালা আপনার জীবনে বরকত ঢেলে দিবেন এটা অসম্ভব প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা রাসুল সাল্লাহ আলী হোসামের জীবন তার পরিবার তার সব কিছুর ভিতরে বরকতময় ছিল আয়সা সিদ্দিক আলহামদুল্লাহ বলছেন আমাদের খাবার দাবার জন্য সামান্যতম ইল্লা সত্রিসাইরিন ফিরফিল্লি আমার তাকের ভিতরে সামান্য গম ছাড়া খাবার দাবার মতো কিছুই ছিল না আয়সা সিদ্দিক আলহামদুল্লাহ বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন কিন্তু আমার ঘরে আমার তাকে ভিতরে সামান্য সামান্য গম ছাড়া কিছুই ছিল না এরপর তিনি বলছেন আকাল তুমি আলিয়া আমি সেই সামান্য গম থেকে খেতে খেতে দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিয়েছি মানে আল্লাহ তালা এত বরকত করে দিয়েছেন সেই সামান্য গম জব যে দীর্ঘকাল তিনি খেয়েছেন ফাকিল তুহু ফাফানিয়া এরপর আয়সা সিদ্দিক আলহামদুল্লাহ বলছেন দীর্ঘকাল সেই সামান্য গম থেকে খাবার পরে হঠাৎ করে একদিন আমি ওজন করলাম যে কত বাকি আছে বা কি পরিমাণ আছে এই ওজন করার পরে শেষ হয়ে গেছে মানে ওজন করার পরে আর নাই শেষ হয়ে গেছে অল্প কয়েকদিনের ভেতরে কিন্তু যতদিন ওজন করি নাই ততদিন আল্লাহ তালা আমাকে বরকত দিন চলতেছে চলতে ছিল এর মানে হলো আপনার এই যে এক শ্রেণী মানুষ আছে না পকেটে টাকা একটু পরে পরে বের করে দেখে কত টাকা জানে এত টাকা এরপরে আবার আবার গণনা করে ব্যাংকে জানে তার বিশ লাখ টাকা আছে আবার দুই দিন পরে পরে গিয়ে কেসের কে জিজ্ঞেস করে কেসের সাহেব একটু দেখেন তখন মানে শুনলেও মজা লাগে শুনতেও মজা যে আমার বিশ লাখ টাকা ব্যাংকে আছে এবার দুই দিন পরে পরে গিয়ে ব্যাংকে হিসাব নেয় এই হিসাব নেওয়া ঘন ঘন হিসাব নেওয়া এটা কিন্তু ঠিক নয় আপনি অল্প কিছু আছে বরকতের কামনা করবেন আল্লাহর কাছে এবং চলতে থাকেন আপনার ঘরে কি আছে অত বারবার খোঁজখবর নিতে যায়েন না চলতে থাকেন দেখবেন যে আপনার অজান্তেই কত কাহ চলে গেছে আপনার খবর নাই আল্লাহ বরকত ঢেলে দিবেন এভাবেই আয়সা সিদ্দিক আলহামদুল্লাহ বলছেন যে সামান্য জব রেখে গেছেন সামান্য গম রেখে গেছেন আমি খেতে শিখে খেতেছি দীর্ঘকাল চলে গেছে হাতটা তল আলিয়া দীর্ঘকাল কেটে গেছে কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ওজন করতে গিয়ে এরপরে অল্প কয়েকদিনের ভিতরে শেষ ওজন করা নিষেধ নয় মানুষ অবশ্যই হিসাব নিকাশ করবে যে আপনি আপনি আপনার কত ইনকাম করেন কত বেতন পান কত আপনি ব্যবসা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে কত আসে আপনি হিসাব নিকাশ করে চলবেন এটা ঠিক আছে কিন্তু অতিরিক্ত হিসাব নিকাশ করা এটা ঠিক নয় কারণ তাহলে আল্লাহর উপরে আল্লাহর উপরে বরকতের আশা করা এটা আপনার থেকে উদেও হয়ে গেল ঘন ঘন সম্পদ গণনা করা ঘন ঘন 
গনতে থাকা ঘন ঘন আপনার পকেট থেকে আপনার মেফাজা বের করে এরপরে দেখা কত টাকা আছে এটা করতে থাকবেন না চলতে থাকুন চলতে থাকুন দেখবেন মনের অশান্তি আল্লাহ তালা কত বরকত দিবেন আপনার ঘরে চাল আছে প্রতিদিন ওটা ভাবতে চাইন না এটা কত কিলো আছে কত বাকি আছে প্রতিদিন মাপা দরকার নেই চলতে থাকেন দেখবেন মনির জানতে আল্লাহ তালা বরকত দিবেন যদি ইমানদার হন যদি মুত্তাকি হন এই জন্য প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা বরকত এভাবেই আসতে থাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে তবে বরকত সবাইকে দেওয়া হয় না আল্লাহ তালা কোনো কোনো ব্যক্তিকে বরকত দান করেন সেই ব্যক্তিগুলোর এক নম্বর পরিচয় হচ্ছে যারা মুত্তাকি যারা আল্লাহকে আল্লাহকে ভয় করে তাদেরকে রবুল আলমীর তাদের জীবনে বরকত ঢেলে দেন প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা অনেক কারণে আপনার জীবনে বরকত আসবে আল্লাহ তালা বরকত দিবেন সেই কারণগুলো আমাদের জানা দরকার তার মধ্যে একটা বলেছি যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা হচ্ছে মুত্তাকি হওয়ার চেষ্টা করা মুত্তাকি যদি হন আপনার জীবনটাকে আল্লাহ তালা বরকতময় করে দিবেন মুত্তাকি মূলত যারা আল্লাহকে ভয় করে চলে সব ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তালা আদেশ এবং নিষেধাজ্ঞা মেনে চলে আল্লাহ তালা বিধান মেনে চলে কোরআন এবং সন্ন্যাকে সঠিকভাবে মেনে চলে পাপাচার থেকে বিরত থাকে প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষায় থাকে অল্পতে সন্তুষ্ট থাকে এরা এরা হচ্ছে মুত্তাকি প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমান যে কোনো সময় সে মরে যাবে এই অপেক্ষায় থাকে সব সময় প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে ভয় করে চলে কোনো কিছুই আল্লাহ তালা ঘৃণা করেন অপছন্দ করেন এমন কাজে কাজ কিংবা কর্ম এমন কথাবার্তা আশেপাশে বসে যায় না এভাবে মুত্তাকি যারা তাদের জীবনটাকে আল্লাহ তালা বরকতময় করে দেন বরকতময় জীবনের জন্য বরকতময় জীবন জীবন লাভের জন্য আপনাকে আর একটা কাজ করতে হবে তা হচ্ছে আল্লাহর কাছে বরকতের জন্য দোয়া করতে থাকা আপনি দেখবেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার প্রিয় উম্মতকে বিভিন্ন সময় যে দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন সেই দোয়ার ভিতরে একটা বিশাল সংখ্যক দোয়ার ভিতরে দেখবেন বরকতের শব্দটা চলে আসছে যেমন কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহশাদী করে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেখানে বরকতের দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন বারাক আল্লাহ ও বারাক আলী ও জামা বাইনা কুমা ফিল খাইরি কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহের সংবাদ দেয় আপনার কাছে এসে বললো যে সেই বিবাহ করেছে সাথে সাথে তার জন্য বরকত দোয়া করা বারক আল্লাহ লাখ ও বারো কাফি আল্লাহ তালা তোমার জীবনে বরকতময় করে দেখ ও জামা আবাহিন কুমা ফিল খাইরি এবং তোমার তোমাদের উভয়ের মাঝে মানে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মাঝে আল্লাহ তালা কল্যাণ দান করুক এই দোয়ার ভিতরে আপনি বরকতে দোয়া করে দিলেন কিন্তু আমাদের দেশের এই অভ্যাসটা নাই এই প্র্যাকটিসটা নাই বিবাহের কথা বললেই মানুষ নানাভাবে ব্যাঙ্গ করে ক্রিটিসাইজ করে কিন্তু বরকতে দোয়া করে না এই লোকটার জীবনটা বরকত বা কিভাবে হবে এই লোকটা নিজেও মতো কি না আবার যাদেরকে বলে তাদের ভিতরে তা কোয়া নাই তাদের ভিতরে প্র্যাকটিসটা নাই যার জন্য দেখা যায় জীবনে বিবাহ শাদী করার পরে শুধু শুধুই অকল্যাণ শুধুই বিপদ শুধুই মুসিবত শুধুই দাম্পত্য জীবনে নানা ধরনের সমস্যা একের পরে এক লেগেই থাকে একের পর এক শুরুই হতে থাকে কারণ কি কারণ যে এই দোয়া করার প্র্যাকটিসটাই নাই একজন মানুষ বিবাহ করার সাথে সাথে যখন আপনাকে এসে বলবে সে বিবাহ করেছে তার জন্য এই যে শূন্যতি পদ্ধতিতে বরকতে দোয়া করা এটা নাই প্র্যাকটিসটা নাই দোয়া আমরা করি না বরং প্রথমেই বিবাহ করে কোথায় বিবাহ প্রথমেই জিজ্ঞেস করে কোথায় তুমি বিবাহ করেছো তোমার শ্বশুরে কি করে কত টাকার মালিক সে কত তোমাকে দিয়েছে এই সমস্ত কথাবার্তা বরকতের দোয়া তো নাই বরং উল্টা পাল্টা এভাবে কথা বলা শুরু করে দেয় আগে থেকে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল কি না কোথায় খুঁজে পাইলা আমি যাই কথাবার্তা শূন্যতে প্র্যাকটিস নাই যার জন্য জীবনটা আল্লাহ তালা বরকত বরকত মুক্ত করে দেন বরকত থেকে বঞ্চিত করে দেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের দেখানো এবং শিখানো এই দোয়াটা অবশ্যই মুখস্থ করে নেবেন কেউ বিবাহের সংবাদ দিলেই সাথে সাথে তার জন্য এই বরকতের দোয়াটা করে দেওয়া বারক আল্লাহ লাখ ও বারক আলিক ও জামা বাইন কুমা ফিল খাইরিফ আল্লাহ তালা তোমাকে বরকত দান করুক তোমার জীবনে বরকত দান করুক এবং তোমাদের উভয়ের জীবনে আল্লাহ তালা কল্যাণ দান করুক এভাবেই দোয়া করতে থাকা তাহলে বরকত লাভের জন্য দোয়া একটা অন্যতম উপায় শুধু তাই নয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ছোট শিশুদের জন্য বরকতে দোয়া করতেন যখনই রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে কোনো ছোট শিশু নিয়ে আসা হতো তখন তিনি বরকতে দোয়া করতেন খাবারের সময় তিনি বরকত বরকতে দোয়া করতেন কেউ খাদ্য দান করলে খাবারের জন্য দাওয়াত দিলে খাবার শেষে তাদের জন্য বরকতে দোয়া করতেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন আল্লাহ মোবারিক লাহম ফিমা রোজাক তাহম কেউ খাদ্য দান করলে অথবা খাবারের আয়োজন করলে তার জন্য দোয়া করতেন হে আল্লাহ আপনি তাদের যেই রিজিক দান করছেন সেই রিজিকের ভিতরে বরকত দান করুন অফিল আহম ওর হাম হোম তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদের প্রতি দয়া করুন কত চমৎকার দোয়া আমরা খেয়ে কোথাও যদি কেউ দাওয়াত দেয় খাবার দাবারের পরে তুমি খুব ভালো খাবার খেয়ে খাওয়াইছো খাবারটা খুব মজা হয়েছে কিন্তু এই বরকতের দোয়াটা করা হয় না 
এইজন্য ইমানদারদেরকে দোয়া ইমানদারদেরকে বেশি বেশি খাওয়াবেন যারা খাবার পরেও খাবার পরে বরকতে দোয়া করবে তাহলে আপনি খাওয়ায় যে লস হলো তার থেকে বেশি লাভ সাপোজ আপনি আপনি একজনকে দাওয়াত দিলেন একজন ইমানদার ব্যক্তি মুত্তাকি ব্যক্তি আপনি পঞ্চাশ শিয়াল বা বিশ শিয়াল অথবা তিরিশ শিয়াল খরচ করে তাকে খাওয়াইলেন এরপরে যদি দোয়াটা করলো এই দোয়ার বিনিময়ে আপনি হতে পারে পাঁচ হাজার রিয়ালের মালিক হয়ে যাবেন অসম্ভব নয় কারণ একজন ব্যক্তির জন্য আর একজন ব্যক্তি যখন দোয়া করে সেই দোয়া দ্রুত কবুল হয় আপনি নিজের জন্য দোয়া করলে সেটা যত দ্রুত কবুল হয় তার থেকে অনেক দ্রুত কবুল হয় আর একজন যদি আপনার জন্য দোয়া করে তাহলে যারা ইমানদার এবং যারা যাদেরকে দাওয়াত করলে আপনার খাবারের পরে দোয়া করবে তাদেরকে ঘন ঘন দাওয়াত দিবেন আর যারা খাবারের পরে দোয়া করে তাদেরকে দাওয়াত দিবেন না কারণ তাদের দাওয়াত দিলে তো বরকুতে দোয়াটা পাবেন না বরকুতের জন্য দোয়া করা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজে দোয়া করতেন উন্মতকেও শিক্ষা দিয়েছেন যে আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে খাবার দিবেন তিনি খাবারের পরে অবশ্যই আপনার জন্য দোয়া করে যাবে দোয়াটা হচ্ছে আল্লাহ বারিক লাহম ফিমা রজাক তাহম অফিল আহম ওর হাম হোম হে আল্লাহ তাদেরকে যে রিজিক দান করেছেন তাতে আপনি বরকত দান করুন তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহমত দান করুন এমন কি নিজেরা খাবারের পরেও আপনি যখন খাবার খেয়েছেন তখনও বরকতের জন্য দোয়া করা আল্লাহ বারিক লেনা ফিহি আল্লাহ বারিক লেনা ফিহি মানে কি হে আল্লাহ আমাকে এই খাবারের ভিতরে বরকত দান করুন এর মানে কি আমার জীবনে আমার সম্পদে আপনি বরকত দান করুন আপনি নিজে খাবেন সাথে সাথে বরকতের দোয়া করতে থাকবেন আল্লাহ তালার কাছে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের কাছে যখন শিশুদেরকে নিয়ে আসা হতো তখনও বরকতে দোয়া করতেন এই প্র্যাকটিসগুলো নাই আপনার কাছে কোনো শিশুকে নিয়ে আসা হলো আমরা কি করি প্রথমে এই শিশুটা এত সুন্দর এত মোটা তাজা এত লম্বা এত ভাব এমন এমন কথা বলে চোখ লেগে যায় কারণ হাদিসে আসে আল আইন ও হাক মানে চোখ লাগাটা সত্য কোনো ব্যক্তির সামনে যদি নিয়ে আসেন আপনার সন্তানকে আর সে যদি মাসাল্লাহ না বলে খালি বলতে থাকে এই বাচ্চাটা অনেক গৃহিণী অনেক সুন্দর বিশাল ব্যাপার সেবার এই এইভাবে কথা বলতে থাকে অনেক সময় চোখ লেগে যায় দেখা যায় অনেক সময় আপনার সুস্থ বাচ্চাটা এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে গেছেন আসার সাথে সাথে অসুস্থ হয়ে গেল কারণ এই যে চোখ লেগে গেছে চোখ লাগে হাদিস আসে আর লাইন হাত চোখ লাগে কিন্তু সেই চোখ লাগা থেকে বাঁচার জন্য চোখ লাগার থেকে বাঁচার জন্য যে যেটা প্রয়োজন ছিল এক নম্বর প্রয়োজন হচ্ছে আপনি যখন আপনার শিশুদেরকে নিয়ে বের হবেন ঘর থেকে তখন একটা দোয়া পরে তাকে ফুঁক দিবেন তারপরে নিয়ে যাবেন কারণ হতে পারে যার কাছে নিয়ে যাবেন সে সে দোয়া করবে না বরং এইভাবে বলে বসবে এইভাবে বলে বসলেই তো চোখ লেগে যায় কখনো কখনো চোখ লেগে যায় চোখ লাগা থেকে বাসার জন্য অবশ্যই দোয়া করা দরকার দোয়াটা করবে আর সাথে সাথে যিনি দেখবে যদি সুন্দর বাচ্চা হয় মোটা থাজা হয় তাহলে মাসা আল্লাহ বলে তারপর বলে মাসা আল্লাহ তোমার বাচ্চাটা বেশ সুন্দর মাসা আল্লাহ তোমার বাচ্চাটা বেশ মোটা থাজা মাসা আল্লাহ তোমার বাচ্চাটা বেশ সুস্থ মাসা আল্লাহ তোমার বাচ্চাটা অনেক বিরিয়ানি কিন্তু মাসা আল্লাহ বলে অভ্যাস নাই আমাদের যার জন্য দেখা যায় বেড়াতে যাওয়ার সাথে সাথে বাচ্চাগুলো অসুস্থ হয়ে যায় আবার বিরিয়ানি ছেলে হঠাৎ করে বিরিয়ান আউট দুর্বল হয়ে যাচ্ছে বিরিয়ানি কোনো কিছু মুখস্থ থাকতেছে না একসময় ভালো বিরিয়ানি ছিল এখন দুর্বল কারণ ওই যে মাসা আল্লাহ বলেনি চোখ মুখ লেগে গিয়েছে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালামের কাছে শিশুদেরকে নিয়ে আসলে তিনি দোয়া করে দোয়া করে দিতেন আল্লাহ বারিক লেন আফি মদিনা তিনা আফি সিমারিনা আফি মুদ্দিনা আফি সাইনা বারাকাতান মা বারাকা এভাবে দোয়া করে সোমায়তি আসগরা মানিয়া হদর হো মিনাল উলদান ছোট ছোট শিশুদেরকে নিয়ে আসলে রাসুল সাল্লাহ আলী হোসালের কাছে এভাবে বরকতে দোয়া করে তারপরে বাচ্চাদের হাতে হাতে খাবার টাবার দিয়ে দিতেন বড়োদেরকে নয় শিশুদের হাতে দিয়ে দিতেন এটা রাসুল সাল্লাহ আলিসুল্লাহ একটা সুন্নত আপনি কোথাও গেলেন শিশুদেরকে নিয়ে গেলেন সেখানে যদি কিছু হাদিয়ে তো বা দিতে চায় যার কাছে নিয়ে গেছেন তাহলে ওই ব্যক্তিটার উচিত হচ্ছে বাচ্চাদের হাতে তুলে দেওয়া বড়দের হাতে নয় শিশুদের হাতে রাসুল সাল্লাহ আলিহুল সুন্নত এটা তিনি শিশুদের হাতে তুলে দিতেন এবং তার আগে এই দোয়া করতেন আল্লাহ বারিকিনা ফি মাদিন হাতিনা হে আল্লাহ এই মুদিনা আমাদেরকে বরকতময় করে দিন অফি সিমারিনা আমাদের ফসলে বরকত দান করুন অফি মুদ্দিনা আমাদের এই ওজন টোজন মানে যা কিছু ওজন করে দেওয়া হচ্ছে এতে আপনি বরকত দান করেন অফিস হয় না ওই যে সা বলা হয় সা মানে ওজন করে যা আদান প্রদান করা হয় কেনা বেচা করা হয় বারাকাতান মা বারাকা বরকতের উপরে বরকত মানে বরকত দান করুন সব কিছুতে বরকত দান করুন এভাবে বরকতের দোয়া করে তারপরে দিতেন ছোটদের হাতে শিশুদের হাতে কিন্তু আমরা কাউকে কিছু দেওয়ার সময় বরকতের দোয়া দান করি চিন্তা করি বরকতে দোয়া করলে লাভ হবে ওরা আমার কি এই জন্য মা ভিতরে এত হিংসা একজনকে হাদিয়ে দেওয়ার পরেও মাথার ভিতরে চিন্তা হতে যাতে ওর বরকত না হয় আপনি হাদিয়ে দিচ্ছেন কেন তার জন্য বরকতের কামনা করবেন করবেন
সাথে সাথে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরেকটি ব্যাপারে বলছেন বরকতময় তা হচ্ছে আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তিকে কোনো খাবার টাবার দিবেন অথবা অন্য কোনো সম্পদ দিবেন অন্য কোনো পণ্য দ্রব্য দিবেন যেই ব্যক্তিরা সেগুলো নিবে অথবা কোনো ব্যক্তি যদি সম্পদের কামনা নাই তা লোভ নাই এমনি দেওয়া হলো এমনি দেওয়া হলো তাহলে ওই সম্পদে তাকে বরকত দেওয়া হয় আর কোনো ব্যক্তি যদি সম্পদের প্রতি প্রচন্ড রকমের লোভ থাকে লোভ নিয়ে আপনার সম্পদের দিকে তাকায় এরপরে যদি তাকে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে বরকত তুলে দেওয়া হয় ওই লোভ থাকার কারণে এই জন্য কোথাও কিছু পেলেও আপনি সাপোজ আপনি সাপোজ কোম্পানির পক্ষ থেকে আপনি সার্ভিস পাবেন সার্ভিস বেনিফিট পাবেন অথবা একটা হাদিয়া পাবেন ওটার প্রতি প্রচন্ড রকমের লোভ না রেখে নর্মালি কামনা করুন আশা করুন লোভ ছাড়া যদি কোথাও কিছু দেওয়া হয় তাহলে সেটা সেটাতে বরকত দান করা হয় আর যদি লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে লোভাতুর দৃষ্টি নিয়ে লোভের দৃষ্টিতে কোথাও আপনি সম্পদের জন্য যান কোনো কিছু আনতে যান গ্রহণ করতে যান সেখান থেকে বরকত তুলে নেওয়া হয় এই জন্য লোভ ছাড়া নেবেন কারণ কি কারণ হচ্ছে আপনার জীবনে যা কিছু বরাদ্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে ওটা আপনি পাবেনই সুতরাং অতিরিক্ত লোক করা কি দরকার আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলি সাল্লাম বলছেন কাতাব আল্লাহ মাকাদির আল খলাইক قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة الله تعالى أسمان ابن زمين سشتير پنچار هزار بسر آگه أسمان ابن زمين سشتير پنچار هزار بسر آگه تر تقدیل لکھے فلسن ایر مانے أسمان ابن زمين سشتير پنچار هزار بسر آگه آپنا زیبون زاکی سو آج بھی زاکی سو گھڑ بھی شعب لکھا ہوئے گئے چھے اور تو اترک تو لوگ کرے کی دور کار اترک تو لوگ کرے برکت تھے کہ آپ نے بنچی تو کہنا کر بھی نیچے کے پریو بھائرہ شبر بند ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلچن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے بلچن یا حکیم ہے حکیم ان حاض المال خضیرت حلوہ اے جی شمپت گلو اے گلو اتن تو چکو شتال اے گلو منوش جبون ٹکے پولو کی تو کرے تا دے کے انوندی تو کرے تا دے چوک شتال کرے اے گلو خوبی آکن کی درکتا شمپت فبان اخذہو بساخوات نفسین बोरी कला हो फी जीवित ये संपद गुलो के जीवित ये संपद गुलो के तारपोती लोप सारा लोप सारा गुरुन कर बे बोलो और न दर के दान करो चिंता थक बे अथवा नॉनमली शबाई को भी गुरुन कर बे बोरी कला हो फी ही ताकि शे संपदे बोर कुद दान करा हबे ओमन अखादा हो बी इश्राफी नफसीन लम्यू बारक ला हो फी आर जीवित ये � اپنی جے کنو شمپت اپنی ماشک بیتنڈا ہو جو دی لوگ نہ نہیں ہے نورمال نہیں گرہن کریں اللہ برکت دی بین آج جی دی لوگ نہیں زان شمپت دی جنو مانے اپنا آس کی بیتنڈا ہو بے پاگولے میں تو سوٹے جات چھن گینجی تو ٹھیک میں تو گائی دی چھن نہ کرنا آس کی بیتنڈ دی بے سین ڈل کنگ بے اولٹا والٹا پائے دی تار پر دون مرچن کرنا اٹھو پر بیتنڈ دی بے ای ولای اشبا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچین لوگ نہیں شمپت گرن کن لے شی شمپت برکت دو ہے نا کل دی اکن ولای اشبا وہی بکتین مطو جی بکتی شدو کھائے اور کھائے کن کنو دن پیٹ بھورے نا پوچھر کھائے کن کنو دن پیٹ بھورے نا ایک سن مانوش ایسے رکھو جی بکتی خبر شمائے برکت چندہ کرے اللہ کا سے برکت آشا کرے کامونا کرے یہ بانگ شابوی کو بھی کھیتے تھا کہ تاکہ اللہ تعالی आर जी व्यक्ति खबर तबर ओनिक सामने आपने दिए चन कुनो कुनो व्यक्ति के पाबे शाबाबी वो बेखाच्चे शाबाबी वो बेखाच्चे किंतु किंतु कुनो कुनो व्यक्ति के अमन पाबे जोकुन खबरे भीतर विभिन्न आइटम देखते से एक पशे कोई मास आराग पशे सिंगनी मास आराग पशे अपना मुर्गी कोलीजा आराग पशे अपना खासीर म मन इखान थे के बोरो वो खान थे के आरक बोरो लोग में इबाद माने सब गुले थे के आगे खाते जाते और मुना खेते ना पारे ये जो लोग नहीं खाबार ये लोग टार एक खाबार बितरे बोर को धावे ना एवं शे तीप्तीयो पावे ना काम तीप्ती पोरी तीप्त अल्लाह तलार इच्छा होए इतना शे हावे ना अल्लाह सो सल्लल्लाहु वसल्लम � अल्लाह ताला बोल कुछ दिवे। प्रियो भैया शुभ्र बंधुरा बोल कुछ लाभिज जन्नो 
বরকত লাভের জন্য আরেকটি চরিত্র এবং আরেকটি বৈশিষ্ট্য দরকার তা হচ্ছে আপনার সম্পদগুলো সবগুলো নিজে ভক্ষণ এই চিন্তা বাদ দিয়ে কিছুটা অংশ আল্লাহর দিনের পথে ব্যয় করা তাহলে দেখবেন বাকি সম্পদ আল্লাহ বরকত দিবেন আপনার সম্পদ থেকে আল্লাহ বলেছেন কোরআন এবং হাদিসে অসংখ্য দলিল পাবেন যে সম্পদ থেকে কিছু অংশ আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করলে কীভাবে আল্লাহ বরকতময় করে দেন সম্পদ আপনি তার কিছু অংশ মসজিদে দিলেন কিছু অংশ মাদ্রাসায় দিলেন কিছু অংশ গরিব মিসকিন ফকির ইয়াতিম তাদের জন্য ব্যয় করলেন আপনার আত্মীয়দের মধ্যে যারা অভাবী নিঃস্ব অভাবী গরিব তাদেরকে কিছু দান করলেন এভাবে আপনি সমস্ত ইনকামগুলো নিজে ভক্ষণ করবেন এই চিন্তা মাথার থেকে আউট করে দিয়ে কিছু নিজে ভক্ষণ করবেন কিছু নিজে খাবেন কিছু দিয়ে আপনি বাড়িঘর করবেন আবার কিছু মসজিদ মাদ্রাসা এতিমখানা অথবা গরিব ফকি মিসকিন তাদেরকে কিছু অংশ দিবেন যা পারেন অল্প হোক আপনি সাপোজ মাসে আপনি চারশো রিয়াল ইনকাম করেন তার থেকে দশটা রিয়াল আপনি মসজিদ মাদ্রাসায় দান করেন দশটা রিয়াল আপনি ফকির মিসকিনের জন্য ব্যয় করেন দশটা রিয়াল পাঁচ রিয়াল এক রিয়াল দুই রিয়াল আপনি আপনার অভাবী অভাবী আত্মীয় স্বজন তাদের জন্য বরাদ্দ করেন পাঁচ মাস ছয় মাস পরে পরে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন আপনার অভাবী আত্মীয় স্বজনের জন্য সব শুধু নিজে খাওয়ার জন্য নিজে বক্ষণের জন্য চিন্তা করবেন না এভাবে যদি করতে থাকেন আল্লাহ তালা আপনার সম্পদে যে কত বরকত দেবে আপনি কল্পনা করতে পারবেন না প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা সুরা সাবার উনচল্লিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ তালা বলছেন অমা আনফাকতুম মিন সাই ইন ফাহুয়া ইউ খলিফু অহুয়া খাইর রাজিম আল্লাহ তালা বলছেন অমা আনফাকতুম মিন সাই ইন যা কিছু তোমরা খরচ করো দান করো এই যে দান সৎকা মসজিদ হোক মাদ্রাসা হোক ইয়াতিমখানা হোক ফকির মিসকিন অভাবী মানুষ যেখানে আপনি আল্লাহর জন্য দান করেন না কেন আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর জন্য যেখানে আপনি দান করবেন আল্লাহ বলছেন ফাহুয়া ইউ খলিফু হু ওই সম্পদগুলো ওই দান করা সম্পদগুলো তার কাছেই কামবা করে ফিরে আসে মানে আল্লাহ তালা তার বাকি সম্পদে বরকত ঢেলে দেন সে কল্পনা করতে পারবে না অহুয়া খাইরু রজিন আর আল্লাহ তালা হচ্ছেন উত্তম রিজিক দাতা আল্লাহ তালা আপনাকে রিজিক দেবে এই জন্য আল্লাহ তালা বলছেন অমিম মা রজাক না হুমিম ফিকুন আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে তারা ব্যয় করবে আপনি জীবনে যত উপার্জন করেন সবই আল্লাহর দেওয়া আল্লাহর দেওয়া সম্পদ থেকে আল্লাহর রাস্তায় কিছু ব্যয় করবেন আল্লাহ তালা বাকি সম্পদে বরকত দেবেন এটাই স্বাভাবিক তাহলে বরকত লাভের জন্য অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু আপনার উপার্জন থেকে আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করতে থাকা সব শুধু আপনি নিজেই খাবেন সব আপনার উপার্জন দিয়ে বাড়ি করবেন ঘর করবেন বিল্ডিং করবেন জমি কিনবেন এই করবেন সেই করবেন এই শুধু এই পরিকল্পনা এই স্বপ্ন এগুলো না করে বরং আপনার জীবনে উপার্জন থেকে কিছু অংশ আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করা কারণ আপনি যা দিয়ে উপার্জন করেন সবই তো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন আপনি যে হাত দিয়ে গাড়ি চালান ওই হাত দুটো তো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন যে পা দিয়ে আপনি স্কেলাটারে চাপ দেন ওই পাটা তো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন যে চোখ দিয়ে দেখে দেখে আপনি উপার্জন করেন কাজ করতে যান ওই চোখ দুটো তো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন যে ব্রেন দিয়ে আপনি চিন্তা করেন ওই ব্রেনটাও তো আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন বুদ্ধি বিবেক সবই তো আল্লাহ দিয়েছেন সুতরাং আপনি যা উপার্জন করেন সবই আল্লাহ আর দেওয়া কারণ আপনার উপার্জনের যত যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সবই তো আল্লাহ তালার দেওয়া তা আপনার নিজে তো কিছুই নাই তো আল্লাহর দেওয়া সম্পদ আল্লাহর দেওয়া রিজিক তার থেকে আপনি আল্লাহর পথে পথে কিছু ব্যয় করবেন না আল্লাহর জন্য বলছেন অমিম মা রজাক না হুমিউন ফিকুন আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তার থেকে কিছু তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে এই জন্য প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা জীবনের সমস্ত উপার্জন শুধু নিজেই খাবেন এই চিন্তা মাথার থেকে আউট করে দিতে হবে কিছুটা অবশ্যই আল্লাহ রাস্তায় ব্যয় করার মন মানসিকতা থাকতে হবে তাহলে দেখবেন বাকি সম্পদের ওপর আরবিন বরকত দান করবেন রবুর আলবিন আমাদেরকে এই বিষয়গুলো জানার বোঝার এবং মেনে চলার তৌফিক দান করুন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদুহ ওয়ানাসাইনুহ ওয়ানাসাগফিরু ওয়ানা আউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া সাইয়াতি আমালিনা 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد شمان تبهيرا شبر بندرا شمبودي بركود لاب كنت تشيلي زاكاة شمان متو زاكاة آدائي قرآ زادير شمبودي زاكاة واجب هوئي جيه چه شمان متو زاكاة آدائي قرآ حدیث کچھ سی بیتر عرصے ابو حرائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکے بوجھ دیتے حدیث تینی بوچھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوچھیں ما نقض صدقتن من مال دانسوت کا کلی شمپت کا خونو قومی نا برون بارتے تھا کے ابو اللہ تعالیٰ بولین اللہ تعالیٰ بولین یا ابن آدم ہے آدم شنطانی را انفق انفق علی کا دانسوت کا کرتے تھا کو تمہا کے دان کرا ہو بے سبحان اللہ इन माने कि आपने दान सुध का कुर्बे अल्लाह पर के दिए बन, अल्लाह बोलते हैं, हदीसे कुछ ही अब न आदम, अनफिक उनफिक आली, तू भी दान करो ताहलु तुम्हाँ के दान करा होगे, अल्लाह दान कुर्बे, ताहले दान सुध का शंपत को खुनो कामी ना, प्रियो मेरा शुभ प्रिय बंद हो रहा, शंपते बरकत लाभ करते चाहिए बहु आइटम बहु पन्नो दूर पर बितो लेखा था के जापान और तो सो मेडिन जिंजिरा उड़ा तो इडियो है जिंजिरा तो किन्तु लेखा था के मेडिन जापान ऐसा भी दुनिया बड़ी कोरण कारण है जीवने जीवने कुनो दिन बरकत लाभ करते पारे ना देख बिन जरा दुनिया बड़ी करे आरा आज जीवने कोष्ट ही करे किन्तु कुनो दिन जी اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچن البیان بالخیار ما لم یتفرقا بیسا کینا اُبھائی کریتا ابان بکریتا اُبھائی جنہ تا تکھن پر جنتو تا در بیسا کینا مانے کینسل کرا شوزو کسی جا تکھن تارا بچن ہوئے نا جائے ایر پر بچن فائن صلاقا و بیانا بورک لہما فی بیعیما بیسا کینا جو دی تارا شتو کتھا بولے اسپوشتو کتھا بولے تا ہولی کی ہوئے شد تو کتھا بگو اسپوشت ہوئے وان خیانت نہ کری بوری کا لہو مفی بیعیہما تا در بیسا کی نئے بورکت دان کرا ہوئی و این کذبا و کتما جو دی میتھا کتا بولے ای بان گوپون کرے کنو کسو مانے دوی نمبر چال ایک نمبر کنو بکری کرا موٹا چال چیکن بولے بکری کرا ای بھاو جو دی دوی نمبر ہی کرے و این کذبا و کتما محقت بارکت و بیعیہما جو دی بھاوی میتھا کتا بولے ای بان گوپون کرے تا ہولی تا د तुली ना हो है मानिस ये कहने आ रखूँ ना बोल को था के ना बोल को तो आप इधर आ रही टू बहुत चीज़ शौकल शौकले कास्कर में करा बैसा की ना हो बैसा बनी जो हो कास्कर में शौक शौकल वाला करा मानिस शौकले जी कुनो जिन्हें बोल को दान कर है अल्लाह सुसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु मा बारिक ने उम्मती शौकल शौकले बोल को दान करो माने आपने शौकल वाला बिरोही किया चल नागुमी शौकल काजे निमी निमी पोरे चल दुबर बोलूँ तो नागुमा है शौकल काजे निमी पोरा कारण शौकल काजे बोल को दावा है अल्लाह सुसल अल्लाह हुआ इसमें बोल को तो दुआ करे चल अल्लाह हम बारिक ले उम्मती फी बुकुरी हा ये अल्लाह अमार उम्मत के तुम्ही अल्लाह सुसल अल्लाह हुआ इसमें जहीदु दुआ करें जन और तो ये शकल शकल है जिकों ने कास्ट करने बोर को दान करा है किन्तु आमादर प्रैक्टिस होते दुबुर बंद घुमाए जावा एर पर दुबुर पर जो हुए नमाज़ गरीब मुद्दे परे जामातों ने खबर नहीं एर परे काजे नामे बोर को थाबी की भावे बहु इनकम करा परे वाने के बोर कुत पाए ना कारण की कारण जब बोर कुते समोस्त एक्टिविटीज थी के शनिजी के बंची तो करे जाते हैं पुरी भाई आज शुभ्रे बंद हो रहा बोर कुत लाभिर क्षेत्रे खबर दबार क्षेत्रे एक टी अन्नतम हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निर्देश ना होचे खबर दबार जब हम खाबे पास थे के खाबे मास्कन थे के नॉय मास्कने आपनी कोलीजे देखे शॉप किसे बाद दिपोथो में खोप कोरे कोलीजे टा धोरे फेल बन इटा नॉय बरों आसपास थे के खाबे ताहले बोल कुत पाबे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल चेन अल बरकत तंजील वसत तुआम खबरे मास्कने बरकत नजील है फाकुलो बिन हाफते ही वला ताकुलो मिन वसत ही शुत्रंग खबर दबर चौथुल दिखे आसपास ते खेते था को वला ताकुलो मिन वसत ही मास्कन ते के हटत करे खेब बजबे ना ताहले सुसल्लाह हो जाम बोचेन खबरे बितोरे बरकत नजील है एवं खबरे मास्कने बरकत नजील आसपास ते खेते था को एवं लास्ट ये खबरे मास्कने उठाबे ताहले बरकत दन करा हो 
কিন্তু আমরা যেটা করি ভালো খাবার যেখানে দেখা যায় ভালো গোষ্ঠীর টুকরা অথবা কলিজার টুকরা অথবা চিংড়ি মাছ ভাজি করা কিংবা ইলিশ মাছের বড় টুকরাটা যেখানে আছে ওই পাশে থাকলে ওইটা আগে খপ করে ধরা হয় এরপরে পরেরটা পরে দেখা যাবে বরকতটা পরে আগে মজা নিয়ে নেই আমাদের অবস্থা হচ্ছে এরকম জীবটাকে আগে বরকত দিয়ে নেই এরপরে বরকত পরে দেখা যাবে যার জন্য জীবনের কোনো কিছুতেই বরকত পাওয়া যায় না আর এইভাবে খাওয়ার কারণে খাবারের পরেই দেখা যায় পেটের অবস্থা খারাপ কারণ ওই যে বরকত দেওয়া হয় নাই খেয়েছেন ঠিকই পেট ভরে এরপরে পেটেও ডিস্টার্ব শুরু হয়ে গিয়েছে প্রিয় ভাইরা সবাই বন্ধুরা খাবারের পরে খাবারের পরে আপনার আঙ্গুর চেটে খাওয়া এর মধ্যে বরকত আছে আল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলছেন তোমরা জানো না খাবারের কোন অংশে বরকত আছে হতে পারে যে আঙ্গুলের ভিতরে লেগে আছে যে খাবারটা ওটা যে ধুয়ে ফেলতেছে ওর মধ্যে বরকত দিয়েছেন আল্লাহ তালা তুমি তো ওটা ধুয়ে ফেললে এজন্য আঙ্গুর চেটে খাওয়া তার মধ্যে বরকত খাবারের পিরিট গুলো ভালো করে পরিষ্কার করে খাওয়া কারণ কোন অংশে খাবার আপনি জানেন না প্রিয় ভাইরা সুপ্রিয় বন্ধুরা বরকত লাভের জন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে আপনি যে কোনো কাজ করতে যাবেন এসতে খারাপ দোয়া করে কাজ শুরু করা তাহলে আল্লাহ তালা আপনার কাজে বরকত দেবেন क्षतर कारण किसान मंजूर कर रिजनलेटर হসপিটালে গেছেন হসপিটালে দেখা গেল আপনার এমন এক সমস্যা যে বিষা লাগবে না ডাক্তারি সার্টিফিকেট পাননি অথবা মনে করেন সব কিছু শেষ করে আসলেন আসার সাথে সাথে যে বলে দিয়েছিল তিন হাজার রিয়াল দিবে সেই বলছে তিনশো রিয়াল তিনশো রিয়াল দেবো থাকলে থাকো না থাকলে যাও কি করবেন কারণ আপনার তো জানা নাই কি হবে না হবে আপনি তো তিন হাজার রিয়ালের প্রস্তাব পেয়ে সাথে সাথে সব ক্যান্সেল করে চলে গিয়েছে কিন্তু যদি এটা না করে দুই রাখাত নামাজ পড়তেন আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন তারপরে চিন্তা ভাবনা করতেন সহজ হলে আল্লাহ তালা সহজ করে দিতেন আর ওটা আপনার জন্য বিপজ্জনক হলে ওই চিন্তা মাথার থেকে আল্লাহ তালা আউট করে দিতেন কিন্তু সেটা তো করেন নাই প্রিয় ভাই আসুপ্রি বন্ধুরা দুই রাখাত নামাজ পড়ে এসতে কারা করে তারপরে শুরু করা আপনি সাপোজ একটা প্রস্তাব পেয়েছেন ওভার টাইম করবেন অথবা আপনি গাড়ি চালাচ্ছেন একটা টিরিপ টিরিপের সন্ধান পেয়েছেন আপনি জানেন না ওটা কি বরকত হবে নাকি বিপজ্জনক হবে আগে নামাজ পড়ুন দুই রাখাত এসতে কারার নামাজ এরপর আল্লাহ কাছে বলি তারপরে শুরু করুন দোয়াটা হচ্ছে আল্লাহ মাইনি আস্তাকিরুক বি ইলমিকা ও আস্তাকদিরুক বি কুদরতিক ওয়া আসআলুক মিন ফাদলিক আল আযীম ফা ইন্নাকা তাকদির ওয়া লা আকদির ওয়া তাআলাম ওয়া লা আলাম ওয়া আনতা আল্লামুল গুয়ুব আল্লাহুম্মা ইন কুনতা তাআলাম আন হাদাল আমরা খাইরুল লি ফি দীনি ওয়া মাআশি ওয়া আকিবাতি আমরি আর যদি এটা আমার জন্য বিপজ্জনক হয় তাহলে এটা আমার থেকে দূর করে দাও এটা বাংলায় তো বলা যায় আর দিতে না পারলে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বাংলায় দোয়াটা করে তারপরে আপনি দেখুন যে কি হয় যদি সহজ আপনার জন্য লাভজনক হয় বরকত মহে আল্লাহ সহজ করে দিবেন আর বিপদের কারণ হলে দেখবেন আল্লাহ তালা আপনার কাছ থেকে ওই বিষয়টাকে দূর করে দিয়েছেন ওই লোকটা আপনার থেকে সরে গিয়েছে তো এগুলো হচ্ছে বরকত লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায় এবং পদ্ধতি আল্লাহ তালা বরকত লাভের যে কারণগুলো আজকে আমরা শুনতে পেলাম এগুলো মাথায় রেখে এগুলো মাথায় রেখে জীবনটা পরিচালনা করার যোগ্যতা এবং তৌফিক রবুল আলমিন আমাদেরকে দান করুন আমাদের জীবনের উপর আলমিন বরকত দান করুন আমাদের সময়ের উপর আলমিন বরকত দান করুন আমাদের সম্পদের উপর আলমিন বরকত দান করুন আমাদের এলিমের উপর আলমিন বরকত দান করুন আমাদের আমলের উপর আলমিন বরকত দান করুন আমাদের স্ত্রী সন্তান তাদের জীবনে আল্লাহ তালা বরকত দান করুন
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وانعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين